பிரச்சனை அடிப்படையில் எதுவும் இல்லை அது போக என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் முக்கியமான நம்முடைய சகோதரர்களை எல்லாம் மிரட்டி அதாவது முறையாக ஜக்காத்து கொடுக்கக்கூடிய நல்ல சகோதரர்கள் இந்த இயக்கத்தினுடைய பணிகளுக்காக வேண்டி உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் அவங்களெல்லாம் மிரட்டி என்ன செஞ்சாங்க அது உனக்கு இருபத்தாயிரம் போட்டிருக்கும் உனக்கு ஒரு லட்சம் போட்டிருக்கும் உனக்கு ரெண்டு லட்சம் போட்டிருக்குன்னு சொல்லி இங்கேயும் கோயம்பு இங்கேயும் கோயம்புத்தூர்லையும் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சு இதையெல்லாம் பார்த்து பொறுக்க முடியாமல் தான் ஆமாம் பொறுக்க முடியாமல் தான் என்ன பண்ணோம் நீங்கள் தயவு செய்து நீங்கள் எங்களோட இருக்க வேணாம் நாங்கள் மார்க் அடிப்படையில் இயங்கும் பொழுது ஒவ்வொரு பைசாவுக்கும் நாங்கள் கணக்கு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் பதினஞ்சு பேர் சாப்பாட்டுக்கு பதினேழு நாளைக்கு ஒரு வாரத்தினுடைய செலவு பதினேழாயிரம் ஒன்று எழுதுனா எங்களை வந்து செருப்ப கழட்டி அடிப்பான் எங்கள் இயக்கத்தில் உள்ளவன் நாங்கள் அந்த மாதிரி தான் அந்த இயக்கத்தை நாங்கள் கட்டி காத்துட்டு வர்றோம் நாங்கள் இய கழகத்தில் உள்ள நிர்வாகிகள் யாரும் டீ குடிக்க மாட்டோம் விருந்தாளிகள் யாராவது வந்தால் வா அது அதை சொல்லி டீ வாங்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு டீ கிடைக்கும் அதுதான் எங்களுடைய செயல்பாடாக நாங்கள் அப்படி கணக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு இயக்கத்தில் வந்து உங்கள் அதாவது ரொம்ப காஸ்ட்லியான தலைவராக நீங்கள் இருக்கிறீங்க எங்களுக்கு தாங்காதுன்னு ஓப்பனாகவே நம்ம சொன்னோம் என்ன பண்ணுறோம்னு கேட்டால் தனியாக இடம் பிடித்து அவர்கள் போய் சேருவதற்கு உரிய தொகையை நாம தான் கொடுத்து அனுப்பணும் சும்மா தெருவு நடுத்தர உள்ள விடலை எண்பதுனாயிரம் ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அது நம்முடைய பணம் நம்ம தான் கொடுத்தோம் அங்கங்கே வாங்கி அதாவது எது எதை கணக்கு பண்ணோம்னா இன்னும் ரெண்டு வாரம் இருந்தால் தான் எண்பதாயிரம் ரூபா தின் வாங்கல அந்த கணக்கு பண்ணி நீங்கள் போயிருப்பான்னு சொல்லி என்ன செஞ்சோம் எண்பதனாயிரம் ரூபாய் தோது பண்ணி கொடுத்தோம் என் உடச்சே சொல்கிறேன் நான் எல்லாத்தையுமே மனசில் வச்சுக்கிறாம ஆமாம்மா எண்பதனாயிரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தோம் அதை திரும்பி முப்பது ரூபாய் கொண்டாந்தாங்க இருபது ரூபாய் செலவழிச்சிட்டோன்னு சொல்லி அப்போ அந்த மாதிரி தனியாக போயிட்டாங்கன்னு வைங்க போகும்பொழுது நேரடியாக பேசுகிறோம் அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி போயிருங்க நீங்கள் மார்க்கு ரீதியாக சரியாக செயல்படலை இக்ளாஸ் இல்லை வந்தால் காட்டுறீங்க பள்ளிவாசலில் கூட உங்களுடைய இது பொறுக்க முடியலை நம்ம ஆளுக்களே மிரட்டுறீங்க இந்த மாதிரி விவரங்கள் எல்லாம் பேசும்பொழுது நம்ம ஏகத்துக்காரங்கள்டெல்லாம் சொல்லி பசங்கள்லாம் வந்து குதிச்சு போயிருக்கிறாங்க குடிக்க மொத்தையெல்லாம் வெற்றிவாங்க தமமுகாவை அந்தளவுக்கு இருக்கிறாங்கன்னு நம்மகிட்ட சொன்னார் அப்போ நான் நேரவே சொன்னேன் பாஷா பாய் நீங்கள் வந்து இந்த மிரட்டெல்லாம் வச்சுக்கிறாதீங்க உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அதை செய்கிற இதை செய்கிறேன்னு நீங்கள் அதாவது நாலு வரவாறு எடுத்து வெட்டியிருக்கலாம் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒன்றுக்கு போகிறதுக்கு பத்து பேரை கூட்டிட்டு தான் நீங்கள் வெளியே போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் ஏன்னா நாங்கள் அது மாதிரி யாரையும் வெட்டாமல் இருக்கலாம் இப்போ இங்கேருந்து பஸ்ஸில் நான் கோயம்புத்தூர் போய் நான் திரும்பி வருவேன் அதனால் உங்களை விட நான் உயிருக்கு பயப்படாத ஆள் அதை நான் தெரிஞ்சுக்கிறேங்க உங்களை விட நான் அல்லாவுக்கு பயப்பட்டுட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா பெருமைக்கு இதை சொல்லுறேன் நீங்கள் மிரட்டுறதுக்காக நான் இதை சொல்ல வர்றேன் இந்த எச்சரிக்கையெல்லாம் இங்கே பண்ணிக்கிறாதிய நீங்கள் இப்போ தனியாக தனியாக ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வாங்க போனால் நான் போயிட்டு வரேன் என்னையும் உலகத்துக்கு தெரியும் உங்களையும் தெரியும் உங்களுக்கு எதிரிக்க எனக்கு எதிரி இருக்கான் இந்த விளையாட்டெலாம் வச்சுக்கிறாதீங்க முடியும்னா வெட்டுங்க அதை எப்படி எதிர்கொள்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நேருக்கு நேரடியாகவே இதை சொன்ன இது அல்லாவின் மீது ஆணை சாட்சியாக அந்த பாக்கர் இருக்கிறாரு ஜின்னா இருக்கிறாரு நம்ம ப்ரொஃபஸர் ஜவாஹர்லா தலைவர் இருந்தார் எல்லாருமா இருந்து தான் பேசுகிறோம் சொன்னா இல்லையாங்க சொன்ன இந்த இருக்கார் சாட்சி அல்ல அது மீது ஆணையாக இது நான் குரல உயர்த்தி அவர் எந்த தோரணையில் எச்சரிக்கை பண்ணாரோ அதுக்கு மிஞ்சின தோரணையில நம்ம எச்சரிக்கை பண்ணி இந்த மிரட்டுகள் அங்கே வச்சுக்கிறாதேன்னு சொல்லிட்டோம் அப்ப அதுக்கு பிறகு தனியாக போனாங்க போன பிறகு நடந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு அதாவது ஒரு எந்த ஒரு முஸ்லீமும் ஜெர்னித்து கொள்ள முடியாது கோயமுத்தூரில் அவங்க நடந்து கொண்ட விதம் ஒரு முஸ்லீம் நகை வியாபாரி ஏழரை லட்சம் ரூபா தங்கம் கொண்டு வர்றாரு அவரை அடித்து கொள்ள அடித்தாங்க இது எந்த மார்க்கத்திலுக்கு நமக்கு தெரியல பணம் வேணுங்கிறதுக்காக வேண்டி அதை கொள்ளையே அடித்தாங்க அது நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி அங்கே வந்து அந்த அலுமான்னு சொல்லிக்கொள்ளக்கூடியவர்கள்லாம் கட்ட பஞ்சாயத்துங்கிற நம்ம தாமுகாவிலையும் பண்ண நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்லலை உணர்வு அறிவிப்பு கொடுத்து அது மாதிரி பண்ணக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவார்கள் அப்படி பண்ணித்தான் நடத்தணும்னு சொன்னால் நாங்கள் கழகத்தையே கலைச்சிருவோம்னு சொல்லி பகிரங்கமாக நம்ம அறிவிப்பு கொடுத்து அதை நிறுத்தணும் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லலை நம்ம கவனத்துக்கு வராமல் நடந்ததை நம்ம திருத்தணும் ஆனால் இவங்க அந்த தொழிலை அது ஒரு தொழிலாக எடுத்துக்கொண்டு பணம் வாங்கி கொண்டு கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுறது அந்த மிரட்டலுக்கு பயந்து நிறைய பேர்கிட்ட காசு வாங்குறது இது மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எல்லாம் அவங்க பகிரங்கமாகவே இறங்கினாங்க லட்ச லட்சமாக
அவங்களுக்கு வந்து இங்கேருந்து வெளியே போய் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்குள்ளேயே அங்கே அங்கே நாலு கார் இங்கே ரெண்டு கார் மொத்தம் ஆறு கார் வாங்க முடிஞ்சு என்ன வாங்க மு எப்படி வாங்க முடிஞ்சு இப்படி தான் அதாவது கொள்ளை அடிக்கிறது பணக்காரர்களை போய் மிரட்டி பணக்கார முஸ்லீம் வியாபாரிகளை மிரட்டி ஆறுதல் காரணம் மிரட்டுறது இல்லை முஸ்லீம் வியாபாரியை மிரட்டி உனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா போட்டிருக்கு போட்டு தான் இருப்பாங்க வாங்க மாட்டாங்க உனக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா போட்டிருக்கு என்று சொல்லி வாங்கினது இது மாதிரியான நடவடிக்கைகள்லாம் கோவையில் உள்ள ஒவ்வொரு முஸ்லீமுக்கும் தெரியும் அப்படியும் அந்த ஒரு பீதியை உண்டாக்குறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா கோயமுத்தூரில் இந்த செல்வராஜ் கொலைக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி அஞ்சு கொலை நடக்குது வரிசையாக இந்த அஞ்சு கொலையில் அதாவது கேட்டால் சொல்லுவாங்க ஆர்எஸ்எஸ் கார் அப்படி பிடிப்பாங்க அது 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 ரெண்டாவது விஷயத்துக்கு வருவோம் அதில் உண்மையில் அந்த அஞ்சு பேரில் மூணு பேர் எந்த ஒரு ஒரு முகாந்திரமும் இல்லாதவர்கள் ஒரு ஊமை ஒருத்தர் வாத்தியாரு ஒரு நொண்டி ஒரு ஆள் இது மாதிரியான ஆள்க எந்த ஒரு இயக்கத்திலையோ மற்ற இதுலையுமே இல்லாத ஆள் மூணு பேர் ஹோட்டல் சர்வர் அது மாதிரியான ஆளையும் கொலை பண்ணாங்க இந்த கொலைக்கு என்ன முகாந்திரம்னு கேட்டால் அந்த தலை உருண்டா தான் பயந்துக்கிட்டு காசு தருவாங்களாம் அதாவது தங்கள் இருப்பை காட்டிக் கொள்வதற்காக வேண்டி நம்ம இப்படி நிறைய காசு கேட்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி இப்படி அஞ்சு தலையை உருட்டினோடனே பத்தாயிரம் போட்டிருக்குன்னா பத்து லட்ச ரூபாய் அவங்க கொடுப்பான் அதை பணம் திரட்டுவது ஒன்றே குறிக்கோளாக செஞ்சாங்க அதே மாதிரி அதனுடைய முக்கியமான பொறுப்பில் உள்ளவர்கள்னு சொல்லி கொண்டு எல்லாருமே வந்து இடங்களும் கார்களும் தொழில்களுக்கும் செட்டப் பண்ணாங்க கோவை மக்கள்கிட்ட போய் விசாரிச்சிங்கன்னா இதுவும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இவ்வளவெல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அதே நேரத்தில் நம்ம பிரிஞ்சு போன பிறகு உலகம் நடந்து கொண்டு ரெண்டு காரில் வந்து ஆஃபீஸில் இறங்கிக்கிட்டு நம்ம ஆஃபீஸ்லேயே வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு அது வாங்கி தரணும் இது வாங்கி தரணும் மாதம் மாதம் எங்களுக்கு ஒரு தொகை தரணும்னு சொல்லி மிரட்டுற அளவுக்கு வந்தாங்க நம்ம ஆஃபீஸ்லேயே ரெண்டு தடவை வந்து மிரட்டினாங்க பெரிய கூட்டமாகவே வந்து நாங்கள் அஞ்சு பேர் தான் இருந்தோம் கூட்டமாக இருபது பேரோட வந்து நம்ம ஆஃபீஸுக்குள்ளே வந்து சந்திக்க வந்தாங்க மேலே வாங்கன்ட்டோம் அப்போவும் மிரட்டினாங்க மேசையை தட்டி நடக்கிறது வேறேண்டாங்க இந்த மிரட்டெல்லாம் வச்சுக்கிறாது என்று நேருக்கு நேராக நின்று நாங்கள் எச்சரிக்கை பண்ணி அனுப்பினோம் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறோம்னு கேட்டால் இஸ்லாம்ங்கிற அடிப்படையிலேருந்து அவங்க முழுசாக விலகித்தான் செஞ்சாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் சில சகோதரர்கள்கிட்ட கூட இருக்குது கோயமுத்தூரில் இந்த பத்தொம்பது பேருக்கு அவங்க நியாயம் கிடைக்காத நேரத்தில் அவங்கான நியாயத்தை வழங்கினாங்க அப்படின்னு கூட சில பேர் பெரிய சாதனை மாதிரி பேசுவாங்க ஆனால் அந்த பத்தொம்பது பேரை வந்து பழியானதுக்கு யார் காரணம் எது காரணம் அது செஞ்சு பார்க்க வேணாமா பத்தொம்பது பேரை பழி வாங்கிறதுக்கு அவங்களே காரணமாக இருந்துட்டு அதுக்கு நியாயம் கேட்டாங்களாம் இந்த செல்வராஜ் அவங்க கொலை பண்ணியிருக்கலன்னு சொன்னால் அப்படி ஒரு போலீஸ் முஸ்லீமுக்கு எதிரான ஒரு யூனிட் உருவாயிருக்குமா இப்படி ஒரு பத்தொம்பது உயிர்களும் ஆயிரம் கோடி இன்றைக்கும் இன்றைக்கி கூட ஈடு செய்ய முடியாமல் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கிறமே இன்றைக்கி கூட அந்த மக்கள் வந்து சந்தையில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே இந்த அறுக்கு கடிதம் இப்போ தற்செயலாக வந்திருக்கு இவ்வளோ பேர் இந்த மறுபடியும் உதவி கேட்டு இதெல்லாம் நிதி உதவியெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு கல்வி படிக்கணும் அது பண்ணு இது பண்ணு இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக இருந்து இப்போ தற்செயலாக இதை காட்டுறதுக்காக நான் எடுத்து வைக்கல இது வந்து நீங்கள் படிச்சுட்டு இருந்தோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முன்னாடி இவ்வளவு கடிதங்கள் கோவை மாவட்டத்தை தான் அனுப்பிட்டு இருக்கிறாங்க அது படிக்கணும் இது படிக்கணும் கல்வி உதவி மருத்துவ உதவி அந்த உதவி இந்த உதவின்னு கேட்டு தினசரி இந்த மாதிரியா இன்னும் ஈடு செய்ய முடியல அந்த இழப்ப அப்போ அவ்வளோ பெரிய இழப்புக்கு காரணம் யார் எது இந்த போலீஸுக்காரனை அவன் என்ன கொ எதுக்கு கொண்டுறீங்க அது மார்க்கத்தில் எந்த ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் அதுக்கு அனுமதி இருக்குது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அப்போ அநியாயத்துக்கு போய் அவனை போய் டிராஃபிக்கில் நிற்கிறவனை மூணு பேர் ஏன் போகிறீங்கன்னு கேட்டால் கேட்கக்கூடாதா அதுக்காக வேண்டி கொள்ளணுமா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவனுக்கு அந்த போலீஸும் கேட்கலை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கேட்டதுக்கு டிராஃபிக்கில் நிற்கிறவன் என்ன பண்ணுவான் அவன் அவன் இன்னசென்ட் அவன் ஆ எங்கள் அமீர் எப்படி விசாரிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு தானங்க ரோட்டில் நின்று ஒருத்தனை பிடிச்சி அப்பாவே பிடிச்சி பண்ணாங்க ஒரு தகுதியான ஒருத்தனை பண்ணியிருந்தா கூட போலீஸ் ஒரு யூனிட் சேர்ந்துருக்காது அப்பாவிக்கே இப்படி போலீஸ் அப்பாவிக்கு எப்படி ஆயிடுச்சு என்ற உடனே தான் ஒரு யூனிட்டாக சேர்ந்த முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக அது தெசு திருமணிச்சு அப்போ இது இதுக்கு மேலே என்ன சொல்ல சொல்கிறீங்க இதை எப்படி இதை ஆதரிக்கணுங்கிறீங்களா இது மாதிரி காரியத்தை இது மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சி சரிந்து ஒரு மா ஒரு மனசாட்சிக்குள்ளே யாரும் ஒத்துக்குருவானா அதுக்கு முன்னாடியே வகை வகையாக எதிர்ப்புகளை சம்பாரித்து வச்சுருந்தாங்க போலீஸ் போய் தொப்பி தட்டி விட்டு போகிறது அப்படியே என்னடா முரளி அப்படியா என்னடா அப்படின்னு ஒரு சாதாரணம் நாளும் மாதிரியுமா இப்படியே அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு கடுப்பை
நின்று அதில் இறந்து போயிருக்கிறாங்க பாக்கி எல்லாம் பதினேழு பேர் பதினாறு பேர் அப்பா எந்த விதத்துலையும் இல்லாதவங்க அப்போ இது எதுக்கு நம்ம சொல்ல வர்றோம்னு கேட்டால் மார்க்க ரீதியாக தான் நம்ம எதையும் பார்க்குறோம் இவங்களுடைய எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் மார்க்கத்துக்கு உகந்ததாகவோ நம்ம அல்லாட்ட பதில் சொல்லணுமேட்டு யோசிச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த அஞ்சு பேரை கொலை பண்ணாங்களப்பா என்ன நியாயம் யாரும் சொல்ல முடியாது ஒரு முஸ்லீம் வியாபாரத்தை கொள்ளடிச்சாங்களே என்ன நியாயம் பெட்ரூமில் வரைக்கும் ஒருத்தவங்க ஒரு முஸ்லீம் வியாபாரி வீட்டில் உட்காந்துட்டு உன்னுடைய ஃபேத்கார் எனக்கு நாளைக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கொடு இல்லைன்னா ஃபேத்காரை தூக்கிட்டு போயிடுவோம்னு சொன்னாங்க அது என்ன நியாயம் கொஞ்சோன்னு வேறு சந்தேகம் உள்ளவங்க கோயமுத்தூரில் போய் இறங்கி ஒவ்வொரு கடைக்காரங்கள்ட்ட போய் கேளுங்க ஒவ்வொரு கடைக்காரங்கள்ட்டையும் முஸ்லீம் வியாபாரிகள்ட்ட அவங்க சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் கண்ணீர் வடிக்க சொல்லுவாங்க அப்போ இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை அச்சுறுத்துறதுக்கு ஒரு கூட்டமாக ஒரு கும்பலாக அதாவது தெளிவாக சொல்கிறேன் எத்தனை லிஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு மேலே வச்சுட்டு போடுறேன் எனக்கு ஒன்றும் பயம் கிடையாது இந்த கேசட் ரிக்கார்டுங்களே அது தெளிவாக நான் சொல்கிறேன் அல்ல ஒருத்தனுக்கு தான் பயப்படுவோமே தவிர தெளிவாக இன்னும் அடித்து சொல்கிறேன் கேட்ட ரவுடி வாங்க வேணாம் கப்பம் வாங்க வேணாம் அதுக்கும் இவங்களுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது அப்படி நடந்தாங்க எங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு சமுதாயத்தை ஐம்பது வருஷத்துக்கு பின்னாடி கொண்டே தள்ளிட்டு போயிட்டாங்க மார்க்க ரீதியான ஒரு அதாவது ஒரு எதிரின்னு இலக்கு வச்சுக்கிட்டு நீ ஏதாவது பண்ணால் கூட மனசாரி போயிடும் இது என்ன ஏற்படுத்திருக்கிறாங்க நம்ம தௌஹி ஜமாத்தின் மீது என் மீது ஒரு களங்கத்தை ஏதாவது சுமத்திட்டோம்னு சொன்னா அதோட தௌஹி ஜமாத் அழிச்சிருக்கான் பொலிஸ் இல்லாம இருந்ததற்காக வேண்டி போன் போன் உரையாடு வந்து ஒரு ஆளுக்கு திரும்ப இந்த பிரச்சனை மாதிரி ஒரு செட்டிங் பண்ணி வெளியிட்டாங்க அப்ப அந்த நேரத்தில் நாம் பாட்டு போகுதுன்னு சொன்னா என்ன ஆகும் பொறுப்புக்கு இல்ல பணியிலிருந்து முத்தமா விலகிற விலகிட்டு அப்ப இது மாதிரியான ஒரு கேவலமான ஒரு செயலில் இறங்கின பிறகுதான் சரி நம்ம பொது வாழ்க்கையில ஒதுங்கணும் நம்மள அது வேணாம் இது எகிரி அடிச்சுட்டு ஒதுங்கணும் அதுதான் இப்ப ஒதுக்கக்கூடாது அதனால வந்து ஒரு பழியோடு ஒதுக்கக்கூடாது நான் சந்தோஷம் நல்ல முறையில் ஒதுக்கலாம் என்று நினைத்தது வந்து இந்த சம்பவம் இல்லாட்டி பொறையாறில் எதிர்கொள்வதற்கு பத்து நாளாக அவகாசம் கொடுத்து காத்திருக்கிறோம் கடைசி நாளில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் வரல அப்ப என்ன வருகிறது இப்பவும் நம்ம தான் நிக்கிறோம் நீ பரப்பலாம் தார்மிக ரீதியாக எடுத்துக்கொண்டால் நம்ம நிக்கிறோம் ஒரு விஷயத்தை சொல்வதாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் விஷயத்தில் நீங்கள் இப்படி செய்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லணும் அது ரெக்கார்டு பண்ணுவோம் உலகம் பூரா பார்க்கிற மாதிரி கேட்டுக்கொண்டால் அந்த விசாரணையை பேஸ்புக்ல லைவ் பண்ணுவோம் ஏன் வரமாட்டேங்கிறீங்க அது ரெக்கார்டு பண்ணுவோம் உலகம் பூரா பார்க்கிற மாதிரி கேட்டுக்கொண்டால் அந்த விசாரணையை பேஸ்புக்ல லைவ் பண்ணுவோம் அடுத்து என்னன்னு கேட்டா ஒரு தர இந்த விதியை நீங்க விளங்கிக்கணும் பொதுவான ஒரு விஷயம் ஒரு ஜமாத்து நடவடிக்கை எடுக்கிறோம்ல நடவடிக்கை எடுக்கும்போது ஒருத்தர் விபச்சாரம் பண்ணிட்டார் பிச்சாரமா பண்ணிட்டார் ஒருத்தர் விபச்சாரம் பண்ணிட்டார் பிச்சாரமா பண்ணிட்டார் அவரை வந்து என்ன செய்யணும் நீக்க மாட்டோம் அவரை வந்து என்ன செய்ய ஒன்றாட்டம் நீக்க மாட்டோம் பொறுப்புலேருந்து எடுப்போம் தாவாவை பயன்படுத்த மாட்டோம் அல்லது அவர் பண மோசடி செஞ்சிட்டார் அப்படிங்கிற அதில் நடவடிக்கைன்னு ஒன்று வச்சுருக்கணும் சரியா அதே நேரத்தில் வந்து கட்டுப்பட மறுத்தார்னு வாங்கி நீக்கிடுவாங்க கட்டுப்பட மறுத்தார்னு வாங்கி நீக்கிடுவாங்க இது சின்னது பார்த்தா உங்களுக்கு எந்த ஒரு அமைப்பு எந்த ஒரு சிஸ்டமாக இருந்தாலும் கட்டு ஒரு நிர்வாகத்தின் கீழே இருக்கும்போது நீ என்ன சொல்லி நான் என்ன கேட்குறேன்னு சொல்லிட்டான்னு வைங்க ஒரு ஆள் நிர்வாகம் என்று வைத்து பார்த்தால் இதுதான் பெரிய விஷயம் எது பெரிய விஷயம் நீ என்ன சொல்ற நான் என்ன கேட்கறது உனக்கு கட்டுப்பட மாட்டேன் அப்ப நீ நீக்கிறதுக்கு வந்து எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க கன்னியாகுமரி ஆளை எடுத்துக்கொண்டாலும் யாரும் பாலியல் உண்டா பொருளாதாரம் உண்டா நீக்கி விட்டார்கள்ங்கிறாங்க நீக்கு நாட்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்கன்னா பாலியல் பொருளாதாரம் தான் நீக்கணும்னு வாங்கி வச்சிருக்காங்க அதுக்கு வந்து உறுப்பினர் நீக்க மாட்டோம் அதுக்கு வந்து பொறுப்புல இருந்து எடுத்துருவோம் அதுக்கு வந்து உறுப்பினர் நீக்க மாட்டோம் அதுக்கு வந்து பொறுப்புல இருந்து எடுத்துருவோம் சிஸ்டத்துக்கு எதிர்த்தால் நீக்கிறது அவங்க உடத்துல எங்கேயும் உள்ளது சிஸ்டத்துக்கு வெளியே போறதுன்னு வந்து விட்டால் தான் நடவடிக்கை எந்த அமைப்பிலையும் இதைத்தான் காரணம் காட்டுக்க சாதாரணமாக காட்டுறாரு அது பயங்கரமான காரணம்னு விளங்கலாது நிர்வாகம் என்கிற அடிப்படையை வச்சு பார்த்தோமே ஆனால் எதற்காக ஜமாத்து நீக்குகிறதோ அது வந்து சின்ன காரணம் அல்ல பெரிய காரணம் செயல்களுக்காக வேண்டியெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிட மாட்டாங்க செயல்களுக்கு என்ன செய்ய முடியாது அது தூக்கி எறிகிற வழக்கம் கிடையாது விட்டு நான் என்ன செய்வது எப்படி முகப்பிள்ளது தெரிஞ்சு அதாவது இந்த மேட்ரு வந்த உடனே இந்த கும்பலை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுல இருந்து நான் தூங்கலை ஏன்னு கேட்டா எதுனா தூங்கலன்னா இவ ஏதாவது எங்கேயாவது
அஞ்சு நிமிஷம் கூட தூங்கல எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் தூக்கம் வரல எனக்கு அந்த அந்த சம்பவம் வந்து எல்லாருக்கும் அதுதான் தூக்கல அப்புறம் நான் கிசா டாக்டர்கிட்ட போய் ஒரு ஒரு தூக்கம் டென்ஷனா இருக்குது பிரச்சனை குடும்ப பிரச்சனை ஒரு தாக்கமா இருக்கு அதே நினைப்பா இருக்குது அதனால எனக்கு ஏதாவது என்ன ஒரு மாத்திரை இருந்தார் அதை போட்டோம் அப்படி ஒரு ரிலாக்ஸ் அது போடக்கூடாது தொடர்ச்சியா வைத்தியங்களுக்கு கொடுக்குற மாத்திரை நீங்களே அந்த மாதிரி அது கொடுத்தாரு அது ஒரு ஆறு மாத்திரை கொடுத்தாரு நான் ரெண்டு மாத்திரை ஒரு நார்மல் வந்துருச்சு அது அந்த மாத்திரை இருந்துச்சு அதை எடுத்து கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி பதட்டமா இருந்துச்சுன்னா மாத்திரை கொடுத்தேன்னா அது எழுதிட்டு போறோம் அந்த கடிதத்துல என்ன கொடுத்தேன்னா மது கிடையாது மாத்திரை கொடுக்கல எனக்கு அந்த டாபிக் அதை வாங்கி வச்சிருந்தேன் அந்த மாத்திரை அப்ப என்ன சொன்னா இதை போடுங்க ரிலாக்ஸ் ஆயிருக்கு என்ன உண்மைக்கு சகோதரன் சொன்னதான் இது கிடைக்கிற கா சொன்னேன் அச்சா ஒரு மனிதன் ஆறுதல் படுத்தணும் தூக்கம் பண்ண அப்படி இருப்பேன் அவர் பிரச்சனை ஆயிரும் அது அதெல்லாம் நான் கவனிக்கிறாள் அது என்ன இருந்தாலும் அவங்க என்னை என்னுடைய எதிரிகளா இருந்தாலும் எதிரிகளா போனவங்களா இருந்தாலும் அதுல என்னை அப்படி குறை சொல்ல முடியாது யாரையும் கவனிக்கிறது இல்லை உதவுற விஷயங்கள் எல்லாம் நான் வந்து என்ன குறையும் வைக்கிறது கிடையாது கொள்கை விஷயத்துல வரும்போது மட்டும் அப்படி நிற்பேன் அப்ப இதெல்லாம் சொன்னவன என்ன நான் மனைவிட்ட நானே உங்க வீட்டுக்கு போங்க போன் அடிக்கிறேன் நீங்க உங்க ஒய்ஃபிட்ட கொடுங்க நான் வேற காரணம் சொல்லி விட்டுறேன் குடும்பத்தில் ஒரு மனைவி டெய்லி வீட்டுல முடிக்க முடியுமா இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்து போச்சுன்னா ஒரு மனைவியால் கணவன் அங்கீகரிக்க முடியுமா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்போ நாங்களும் ராஜினாமா வச்சுக்கிறோம் வீட்டுக்கு நான் என்ன சொல்லுவது வீட்டுல போய் ராஜினாமா பண்ணிட்டு எங்க போய் நீங்க ஆபீஸ் போலான்னு கேட்பாங்கல்ல அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் வந்து ஒரு காரணம் அது காரணம் என்ன வேண்டியது இல்ல ஒரு காரணத்தை அவங்களுக்கு சொல்லி நன்மை நாடி தான் செஞ்சிருக்கிறோம் அவர் வர ராஜினாமா பண்ணிருக்காரு ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க வேற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல அந்த சூழ்நிலை எல்லாம் சால்வ் ஆன உடனே நீங்க திரும்பி அவர் வந்துருவாருன்றது நான் உங்க வீட்டு பேசுறேன் அவங்க அப்படி நம்பிட்டாங்க இப்ப ஏன் சொல்றேன்னு கேட்ட தெரிஞ்சு வச்சிடலாம் இப்ப சொல்றது காரணம் என்னன்னு கேட்டா உண்மை காரணம் தெரிஞ்சு போச்சுல யாருக்கும் தெரியாத ஒரு நேரத்தில் நான் சொன்னது அப்புறம் என்ன செஞ்சாருனா அண்ணன் தங்க அவங்களுக்கு சொல்லுங்க ஆளுநர் போறங்க ஊருக்கு போறேன் ஊருக்கு போங்க அங்கே இருந்து போன் அடிங்க நான் உங்களுக்கு போன் அடிக்கிறேன் திருப்பி அவங்க கையில கொடுங்க நான் அது விளக்குறேன் இதெல்லாம் இதெல்லாம் எதுக்கு செய்யறோம் இது இதை செஞ்சோன்னா எல்லாம் என்ன கேட்கறாங்க நடவடிக்கை நிறைய கள்ள உறவு இது கள்ள உறவு இது நான் ஜமாத்து நடவடிக்கை எடுத்தது எடுத்தாலும் நான் ஒரு ஆளுதான் இருக்கிறேன் ஜமாத்து கேட்க தூண்டி விடுறது இல்லையா அவர் அவர் தூண்டி விடாம இருக்கிறதுக்கு நான் செய்யறேன் தேவையில்லாம போட்டு பண்ணிட்டு எல்லா எதிரிமா ஆகிட்டு இப்ப போட்ட வீடியோ அன்னைக்கு போட்டு இருப்பாரு இப்ப நம்ம பதில் இது ஓடி இருக்கும் நம்மளுடைய தவறு நம்ம பிழை இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல நம்ம நம்ம பிரச்சனை என்னவா இருந்தா அன்னைக்கு ஒண்ணு போடணும் இப்படி போனா இதுக்காக இந்த ஜமாத்து உண்டாக்கணும் இதுதான் நம்ம அஜெண்டா அது அதை தவிர்த்து கொண்டு சுமையை லேசாக்குறதுக்காக வேண்டி இப்படி சில விஷயங்கள் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா அதெல்லாம் அந்த ஹதீஸ்ல அடிப்படை வச்சு தான் செய்யறோம் நன்மையை நாடி யாரையும் நான் கேட்க விபச்சாரம் அதிகமாகிவிடும் பெருமானா சொல்லா சொன்னாங்க விபச்சாரம் எல்லா காலத்திலும் இருக்கும் விபச்சாரம் அதிகமாக ஆகிவிடும் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக ஆகிவிடும் என்ற அதிகமாகிவிடும் என்பதை ஒரு அடையாளமா சொல்றாங்க அப்ப பெருமானா சொல்லா அலை செல்லமுடைய காலத்தில் விபச்சாரம் அவங்க ஆளுகையில அடியோடு ஒழிக்கப்பட்டிருந்துச்சு எந்த காலத்தில் சொல்றாங்கன்னு நீங்க பார்க்கணும் ஏதோ விபச்சாரம் இப்போ நடந்துகிட்டே இருக்கிறத பார்த்து இப்படி இந்த போக்கில் போனா ரொம்ப பயங்கரமா வந்துருமே அப்படி நினைக்கிற காலத்தில் அவங்க வாழல அவங்க காலத்துல மரண தண்டனை விபச்சாரத்துக்கு அந்த மாதிரி கற்பனையில கூட செய்ய இயலாது பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை உண்டாக்கி அந்த சாம்ராஜ்யம் முழுசும் விபச்சாரத்தின் வாடை கூட படாமல் ஒழித்து கட்டினார்கள் எல்லாருக்கும் பயம் ஆணு பெண்ணு எல்லாருக்கும் பயம் அப்படியான ஒரு இதை உண்டாக்கி விட்டுட்டு அவங்க சொல்றாங்க இப்படியே இருக்காது உலகம் முடிவு நாள் வரும் பொழுது விபச்சாரம் ரொம்ப அதிகமாகும் அதிகமாகாமல் கேமத்தினால் வராது என்று சொன்னார்கள் இது வந்து புகாரியில ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி எட்டு ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஏழு எண்பது எண்பத்தி ஒன்னு ஆகிய ஹதீசுகள் நீங்க பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஐயாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னுல பார்க்கலாம் எட்டாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறுல பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பெருமானா எட்டாயிரம் அது இல்ல எட்டாயிரம் இல்ல வேற கிட்ட அப்ப பெருமானா செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் விபச்சாரம் அதிகமாகுங்கிறத சொன்னாங்க பெருகி இருந்து பெருகி வெளிப்படையா இருந்து அதுல அது எந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு ஆயிருக்கு பாருங்க அத்தையே சொல்றாங்க ரசூல் சொல்லா சொல்லும் எப்படி ஆகிவிடும் என்று சொன்னால் பெண்கள் பகிரங்கமாக வீதிகளை நட்ட நடு வீதியில் நின்று கொண்டு விபச்சாரத்திற்கு அழைப்பார்கள் விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுவார்கள் இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் கற்பனையே பண்ண முடியாது விபச்சாரங்கிறது பிசினஸ் ஆகலாம் அந்த காலத்தில் நடக்காது என்ன நடக்கும் ஒரு பொம்பளத்தினுடைய உடல் தேவைக்கு ஆக வேண்டி புருஷன்
ஏன்பா இது கொஞ்சம் ஒளிவு சிமரிச்சு செய்யக்கூடாதா இங்கதான் செய்யணுமா என்று கேட்பவன் தான் நல்லவனா இருப்பான் அதாவது அதை கேட்கறது நல்லவனா ஏன் தான் செய்யறேன்னு கேட்க முடியாதா எந்த அளவுக்கு மனிதர்கள்ட்ட மண்டலா மாறி போயிருவாங்கன்னு கேட்டா அது செய்யத்தான் செய்வாங்க அதெல்லாம் தடுக்க முடியும் கொஞ்சம் வீட்டுல போய் செய்யடா கொஞ்சம் தனியா மறைச்சு லாஜில் ரூம் போட்டு செய்வியா அது எங்க வந்துகிட்டு அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு இப்படி பேசுவாங்கலாம் நல்லவன் இவன் தான் நல்லவனா இன்னைக்கு நல்லவன் யாருன்னு கேட்டா இப்படி பேசுறான இவன் தான் நல்லவனாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்ல ஆசிரம் ஹாக்கியம்ல இது முஸ்தூதருக்கு ஹாக்கியம்ல வந்து எட்டாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறாவது அதிசில வருது சுகானல்லா இது இல்லாம ஒருத்தர் சொல்ல முடியும் இப்ப நடக்குது இது எப்படி அன்னைக்கு தெரியும் கற்பனையில எப்படி சொல்ல முடியும் போற போக்க வச்சு கற்பனை அனுமானிக்கிற அளவுக்கு அந்த காலம் இருந்துச்சா ஆச்சரியமா இல்ல அப்ப அல்லாவுடைய தூதர் எல்லாம் நல்லா காட்டி கொடுக்குறான் இந்த உலகத்துல வந்து கடைசி தூதர் இவரை வந்து உலகம் எல்லாம் நம்பணும் இறை தூதர் நம்பணும் சொன்னா அதுக்கு சில தடயங்களை விடணும் அவர் அவர் இருந்த காலத்துல பார்த்து நம்பிடுவாங்க அவர் இல்லாத காலத்திலையும் அவரை இறை தூதர் நம்பணும் சொன்னா சில தடயங்கள் அங்கங்க இருக்கணும் ஐயோ பாரபட்சம் நல்லா காட்ட மாட்டேன் அந்த மக்களுக்கு மட்டும் அற்புதத்தை கொடுத்துட்டு நம்ம அம்பன் விட்டு நம்ம சொன்னா எப்படி ரசூர் சொல்லா சொல்ல காலத்துல வாழ்ந்த மக்களுக்கு ரசூர்லாவை நேர பார்த்தாங்க இறை தூதர் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவதற்கு ஏராளமான வழிமுறைகளை கொடுத்துட்டு நீ கண்ண முடிக்கு நம்பனு சொல்லுவானா அவன் நீதி செலுத்துவதற்காக வேண்டி எல்லா கிப்டா என்ன பண்றான் இந்த வந்த காட்சிகளை எல்லாம் முன்கூட்டியே சொல்றான் எல்லாம் சில விஷயங்கள் ரொம்ப கம்மியான ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நடக்க மட்டுமே சொல்லிட்டு போனாங்க பல்ல பல கோடி நிகழ்ச்சிகள்ல ஒன்னு ரெண்டு சில விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுத்து அதுல வார்த்தை அச்சரம் பேசுகிறாங்களே அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சேம் இப்படி நடக்குதுங்க இன்னைக்கு சேம் இப்படி நடக்குது இதே மாதிரி நடந்து பேப்பர்ல பாக்குற அழகிகள் கைது இன்னும் அழகிகள் கைது இவங்களும் தூண்டாங்க அழகிகள் அதுக்கு பேர் விபச்சாரிகள் கைதுன்றத அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு தெரிவிக்கிறவங்களா அவ்வளவு அழகியா விபச்சாரிகள் கைதுன்னு பேப்பர்ல போட மாட்டாங்களா என்ன அழகிகள் கைதுன்னு போடுறான் அப்ப அழகிகள் கைது என்னடா இருக்குடா கைது படிச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னா அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் நின்று கொண்டு இருந்தது கைது அங்க நின்று கொண்டு இருக்கிறது கைது கடத்தல் நின்று கூப்பிட்டது கைது இதுதான் வருது பேப்பர்ல செய்திகள் அப்ப வெளிப்படையாக பெண்கள் வந்து நின்று கொண்டு கூப்பிடுறதுங்கிற அளவுக்கு மாறி போயிரும் சொன்னாங்களே அத வந்து இன்னைக்கு சர்வசாதாரணமா கண்ணு முன்னாடி இப்படி பாக்குறமா இல்லையா பெருமானார் சல்லல்லா அலி சொல்ல சொன்ன முன்னறிவிப்பு வார்த்தைக்கு வார்த்தை வரிக்கு வரி நிறைவேறுகிற அதிசயத்தை பார்க்கிறோம் 